，一面关山刚刚开播就冲上了热搜。正常的不像是2023年的剧，没有歹毒运镜，没有一直在辩解说话的反派，滤镜让人舒服，台词也有气势。尤其是时隔六年再次回归古偶领域的刘诗诗，仪态、气质又刷新了网友的认知。尤其是开篇的雪景，可以说雪景不是刘诗诗的舒适区，而是她的统治区。步步惊心、破碎又坚毅大的雪中红梅，与一鸣飞传、霍建华雪地地树枝的风花雪月、风中奇缘、深月撑伞，一念关山的上线，刷新了猕猴桃单日播放的数据。只是。在网友诸多的赞美中，我只感觉虽然在赞美刘诗诗，可句句在点白鹿，缺了导演审美的舞蹈。长月烬明有一段剧情是这样的：谭台进乘船返回故土的路上，顺手还胁迫黎苏苏一起。只是在叛徒的帮助下，黎苏苏还是侥幸逃脱。原本是想混在舞女的队伍里，可来了兴致的但台进点名要求跳舞。只是我猜，白鹿的本意是演出韩剧的神女或是仙女，妖娆妩媚，跳出小巧玲珑的感觉。但是在镜头里，白鹿给观众呈现的就是朴，说她很瘦吧，拍出来骨架大；说她好看吧，拍出来又很朴。所以我至今都没有弄明白白鹿跳舞这一段导演给特写的原因，尤其是一直合不拢的嘴巴，更让人费解。当他飞到谭台进身边，两人拉丝的眼神戏更加无法直视。从谭台进身边拱来拱去，更像是一个青楼女子的作风。打戏练不好都不敢拍古装，常月烬明放出花絮，可能本意是想让观众知晓演员在打戏方面的精雕细琢，可网友只觉得是演员前期没有多加练习。常月烬明是仙侠片。纵使有仙术加成，可打戏总归是少不了的。尤其白鹿出演的还是神女的角色，一些必备的打戏肯定是无法删减。所以在因为吊威亚连翻身都翻不过去，白鹿只能是着急的抹眼泪。再反观刘诗诗的打戏，从来都是几个月前进组练习、翻身、吊威亚转圈，这些都是轻而易举的事情。网友爆料，因为刘诗诗打戏太快，导演还让她重拍。镜头跟不上他的速度。其实，一念关山并非是刘诗诗第一次给我们展示他的打戏，在此之前，这些打戏都属于理所当然。比如《射雕英雄传》，穆念慈和杨康初次见面的那一场打戏，剧组爆出的花絮和正片一模一样，一根长枪在刘诗诗的手里能给耍出花来。今年白鹿一口气播出了三部剧，除了现偶剧《以爱为营》。被网友吐槽照片以及土味十足，长月烬明和宁安如梦也没有好到哪儿去。因为周生如故，一直对白鹿的演技抱有很高的滤镜，可现如今白鹿的作品有点让人审美疲劳，尤其是哭戏上有点格式化，伤心崩溃都是张大嘴哭。所以在看了一面关山，刘诗诗在雪景舞蹈和干净利落的打戏后，再回过头看白鹿凹着倾国倾城大美女人设。着实有点不适应。当然，白鹿属于影视圈为数不多的演技还在线的女演员，只是还是希望白鹿能够抛去倾国倾城大美女人设，用心钻研一些适合自己的作品